আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ লিটারেচারের আজকের এই পর্বে আপনাদের সবাইকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে থাকেন স্যার ইংলিশ লিটারেচারের যে 15 মার্কের क्वेश्चन করা হয়ে থাকে বিসিএস পরীক্ষায় এই 15 মার্কের क्वेश्चन সাধারণত কোথা থেকে কোথা থেকে করা হয় আপনি যদি বিগত কয়েকটি বিসিএস পরীক্ষার क्वेश्चन কে অ্যানালাইসিস করে দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন শুধুমাত্র রোমান্টিক পিরিয়ড থেকে আপনার 4 থেকে 5 টির মতো क्वेश्चन এসেছিল আবার রেনেসাঁস পিরিয়ড থেকেও আপনার 4 থেকে 5 টির মতো क्वेश्चन এসেছিল ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড থেকে সাধারণত 1 থেকে 2 টির মতো क्वेश्चन এসে থাকে মডার্ন পিরিয়ড থেকে 1 মার্কের মতো क्वेश्चन এসে থাকে আবার পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড থেকেও আপনার 1 মার্কের মতো क्वेश्चन এসে থাকে কোন পিরিয়ড থেকে কতটি করে क्वेश्चन এসে থাকে তা আমরা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছি আপনাদের মত অনেকেই জানেন যে ইতিমধ্যে কিন্তু সারা বাংলাদেশ ব্যাপী বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে আমরা মাসকুরুল ইংলিশ লিটারেচার বইটির কথা বলছি এই বইটির মধ্যে কিন্তু আমরা এগুলো খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছি বাংলাদেশের এমন কোন বই নাই যেখানে আপনারা এগুলো পাবেন আমরা খুব সুন্দরভাবে দীর্ঘ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছি আপনারা এই ইংলিশ লিটারেচারের জন্য অর্থাৎ 15 মার্কের प्रिपरेशन আপনারা কিভাবে নেবেন আপনাদের মধ্যে যারা ভাবছেন যে মাসকুরুস ইংলিশ লিটারেচার বইটি কিনবেন তারা বাংলাদেশের স্বনামধন্য যে লাইব্রেরিগুলো আছে সবগুলো লাইব্রেরিতে আসলে আমরা বইটি পাঠাতে পারছি না বইটি সংকট থাকার কারণে ঢাকার নীলখেতে আপনারা কয়েকটি লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করলে বইটি পেতে পারেন বিশেষ করে মামুন বুক হাউসের কথা আমরা বলছি এরপরে তাজ লাইব্রেরির কথা আমরা বলছি এরপরে নাফিসা বুক হাউসের কথা বলছি উদয়ন লাইব্রেরির কথা বলছি হক লাইব্রেরির কথা বলছি এবং কনফিডেন্স লাইব্রেরির কথা বলছি অর্থাৎ সবচাইতে বেশি আপনি বই পাবেন মামুন বুক হাউসে আপনারা খুব দ্রুত গতিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ বই সেখানে পাবেন আর যদি বই সেখানে না পান তাহলে আপনারা সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেও কিন্তু বইটি কালেক্ট করতে পারেন 01795133404 এটি আমার ব্যক্তিগত নাম্বার বিসিএ সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের क्वेश्चन যদি আপনার জানার থাকে তাহলে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন এই নম্বরে যোগাযোগ করে আমরা বলছিলাম ঢাকার বাইরে শুধুমাত্র কুষ্টিয়া এবং বগুড়াতে কিন্তু এই মাসকুরুস ইংলিশ লিটারেচার বইটি পাওয়া যাচ্ছে বগুড়া থেকে যারা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন আপনারা ঢাকা আপনারা কলেজ লাইব্রেরি ক্যাম্পাস লাইব্রেরি এবং ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি বগুড়া সরকারি আজিজুল কলেজের সামনে যে লাইব্রেরিগুলো আছে সেখানে আপনারা যোগাযোগ করলে ইনশাআল্লাহ আপনারা পাবেন যাক আমরা একটু পড়াশোনায় ফিরে আসি আমরা মাসকুরুস ইংলিশ লিটারেচার বইটির মধ্যে কিন্তু এই সুন্দরভাবে আমরা তুলে ধরেছি অর্থাৎ क्वेश्चन প্যাটার্ন কি আমরা সুন্দরভাবে এখানে আলোচনা করেছে অর্থাৎ কোন পিরিয়ড থেকে কোন কোন কবি আপনার পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেকেই মোটা মোটা বই পড়ে থাকেন বাজারে যে মোটা মোটা বইগুলো আছে এবং অনেকেই জানে না আসলে কোন পিরিয়ড থেকে কতটি করে क्वेश्चन এসে থাকে এবং কোন কোন লেখক বা কোন কোন কবিগণ পরীক্ষার জন্য আসলে গুরুত্বপূর্ণ আবার অনেকেই একজন লেখকের সবগুলো লেখা পড়ে থাকে আন্দাজে এবং জানে না আসলে কোন क्वेश्चनটি বা কোন লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য আমরা টিপস এর মাধ্যমে এবং বিগত কয়েকটি বিসিএস পরীক্ষার क्वेश्चन এর আলোকে আমরা বইটিকে সুন্দরভাবে আমরা এখানে সাজিয়েছি ইনশাআল্লাহ এখান থেকে ভালো একটি মার্ক আপনারা অবটেইন করতে পারবেন যা হোক এটি সম্পূর্ণ নিতান্তই আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার বইটি আপনারা কিনবেন কিনা তবে আমরা বারবার বলে থাকি যে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে ডিফিকাল্ট টপিকগুলো আছে আপনারা কিন্তু সবগুলো বিষয়ের উপর বিশেষ করে গণিত এছাড়া বাংলাদেশ বিষয় বলি আন্তর্জাতিক বিষয় বলি ভূগোল নৈতিকতা মূল্যবোধ সুশাসন সবগুলো বিষয়ের উপরে দেখবেন যে আমরা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট বিষয়গুলোকে অনেক সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে থাকি কাজেই বুঝতে পারছেন মাসকুরুস ইংলিশ লিটারেচার বইটি যেহেতু অনেক শ্রম দিয়েছে বইটি বাজারের প্রচলিত বইটি চাইতে তো আপনারা দেখবেন যে আসলে বইটি কেনা যায় কিনা যাও এগুলো কথা আমরা বলবো না আপনারা অন্যের কাছ থেকে শুনবেন বইটি ভালো কিনা আমরা একটু পরে ফিরে আসছি আমরা বলছিলাম রোমান্টিক পিরিয়ডের কথা এই রোমান্টিক পিরিয়ড থেকে আপনি দেখবেন তার মানে 4 থেকে 5 মার্কের क्वेश्चन কিন্তু আপনার শুধুমাত্র এই পিরিয়ড থেকে হবে এটি আপনি মনে রাখার চেষ্টা করবেন অ্যাট লিস্ট 3 থেকে 4 টি क्वेश्चन তো এখান থেকে হবে 4 থেকে 5 টি क्वेश्चन সাধারণত এখান থেকে এসে থাকে এখানে রোমান্টিক পিরিয়ডের মধ্যে থেকে क्वेश्चन এসে থাকে সাধারণত যে রোমান্টিক পিরিয়ডের কবি কে কে ছিলেন এখানে কিন্তু এই ধরনের क्वेश्चन একটি বিশেষ পরীক্ষায় সাধারণত এসে থাকে আমরা দেখব রোমান্টিক পিরিয়ডের স্বনামধন্য কবি কে ছিলেন তবে আপনাদের গ্যাদারতে একটি তথ্য জানিয়ে দিচ্ছি আমরা রোমান্টিক পিরিয়ডের মধ্যে স্বনামধন্য একজন লেখক সামুয়েল টেইলর ক্লোরিস কে নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সাথে সাথে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব আমরা প্রতিদিনের টিউটোরিয়ালে আমরা একজন লেখকের লেখাগুলোকে নিয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ লেখা চরিত্রগুলো কোটেশন গুলো আমরা সুন্দরভাবে তুলে ধরার
যারা ভাবছেন বইটি কিনবেন বইটি যদি উপকার বলে মনে হয় হবে বলে মনে হয় তাহলে বইটি সংগ্রহ করবেন জিম্বাবুয়ের রোমান্টিক প্লেয়ার জিম্বাবুয়ের রোমান্টিক প্লেয়ার উইলিয়াম উইলিয়াম টেইলর টেইলর কোলেরিজ ক্লোরিজ ক্রিকেট খেলার জন্য এটি একটু বাংলায় লিখবেন আপনারা এখান থেকে তাহলে সহজে মনে রাখা মনে রাখতে পারবেন ক্রিকেট খেলার জন্য ক্রিকেট খেলার জন্য কিডস অস্টিন এবং হ্যাজলিটির দেশে গেল কিডস অস্টিন ও হ্যাজলিটির হ্যাজলিটির দেশে গেলে দেশে গেলে পিবি সেলি তাদের দাওয়াত খেতে আমন্ত্রণ জানালেন পিবি সেলি অনেকে যদি মনে করেন যে স্যার যে টেকনিক গুলো দিচ্ছে এগুলো নিছক টেকনিক আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম পরীক্ষা হলে যাবেন আর মনে করতে পারবেন না যে কি আসলে রোমান্টিক পিরিয়ডের কবি ছিল আমরা খুব সুন্দরভাবে এখানে দিয়ে গেছি জিম্বাবুয়ের রোমান্টিক প্লেয়ার আমরা একটু পরে এটি আমরা বিশ্লেষণ করছি পিবিসেলি তাদের দাওয়াত খেতে আমন্ত্রণ জানালেন তাদের দাওয়াত খেতে আমন্ত্রণ জানালেন আমন্ত্রণ জানালেন দেখুন আমরা কিন্তু বিশেষ লিখিত পরীক্ষার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু ভিডিও টিউটোরিয়াল করে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির উপরেও বাংলাদেশ বিষয়গুলির উপর অর্থাৎ সকল বিষয়ের উপর ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করে অনেক তথ্য উপাত্তের নিরীক্ষে বিভিন্ন ডেটা গুলো কিন্তু আমরা সরবরাহ করার চেষ্টা করে থাকি তার মানে অবশ্যই আপনাকে বুঝে নিতে হবে মাসকুরুলস ইংলিশ লিটারেচার বইটি কিন্তু অনেক শ্রম দিয়ে তৈরি করা অবশ্যই আপনার এটি সংগ্রহ করতে হবে আপনার জন্য অনেক এটি সুখকর হবে যা হোক পিবিসেলি তাদের দাওয়াত খেতে আমন্ত্রণ জানালেন जिम्बाबुएलियमेंट जिम्बाबुएं विश्लेषण कर लाइट मनोज सहकार चेस्ट कर परीक्षा कमन पाना जा कथा आसब सामुएल टेलर क्लोरिजे कथा नहीं एक आलोचना कर सामुएल टेलर क्लोरिज सामुएल टेलर क्लोरिज थे विशेष परीक्षा साधारण बार बार ही क्वेश्चन एस थे विगत चल्लिसम विशेष परीक्षा क्वेश्चन एस सामुएल टेलर क्लोरिज थे एक तथ्य आप मन रखते हैं देखो सतरश बाहत्तर साले क्योंकि जन्मग्रहण कर माफ करब विगत विशेष परीक्षा क्योंकि क्वेश्चन एस उलियम शेक्सपियर कत साले जन्मग्रहण कर संक्रांत अर्थात इंग्लिश लिटारेचारे मध्य साधारण साल केंद्रिक क्यों कोश्चिन आसे ना क्योंकि विगत चल्लिसम विशेष परीक्षार कोश्चिन क्यों सबा के एक साड़ा दिए गान आड़ा दिए अवश्य कोश्चिन क्योंकि आगामी परीक्षा दे आसते जा रोमांटिक पिरियडर मध्य स्वनधन्य जो लेखक गो आ এই লেখকগুলোকে আপনাকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমরা বলেছিলাম মাসকরুল ইংলিশ লিটারেচার বইটির মধ্যে আমরা দেখিয়েছি কোন কোন রাইটার আপনার রোমান্টিক পিরিয়ড থেকে আপনার পড়তে হবে খুব সহজে আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যা হোক এই সতেরোশো বাহাত্তর সালে সামুয়েল টেইলর ক্লোরিজ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এরপরে আপনি যে তথ্যটুকু মনে রাখবেন সেটি হচ্ছে তার উপাধি তাকে বলা হয় অপিয়াম ইটার এছাড়াও তাকে বলা হয় পয়েন্ট অফ সুপার ন্যাচারালিজম এই তথ্যগুলো কিন্তু আপনার অবশ্যই মনে রাখতে হবে সুপার ज्यादा 
আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে ছোটবেলায় তার একবার অসুখ হয়েছিল এবং ডাক্তার তাকে আফিম খেতে নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আফিম খেতে খেতে তিনি এতটাই নিশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে বড় হওয়ার পরেও তিনি এই আফিমটুকুকে আর ছেড়ে দিতে পারেননি বিদায় সাহিত্যিকন তাকে অপিয়াম ইটার নামেও কিন্তু অভিহিত করে থাকেন এছাড়াও তাকে কিন্তু লেক ডিস্ট্রিক্ট পয়েন্ট হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে দেখুন এগুলো খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা তুলে ধরেছি লেক ডিস্ট্রিক্ট পয়েন্ট লেক ডিস্ট্রিক্ট পয়েন্ট লেক ডিস্ট্রিক্ট পয়েন্ট বলতে সাধারণত বোঝায় ইংল্যান্ডের মধ্যে এই লেক ডিস্ট্রিক্ট নামক একটি জায়গা আছে বিশেষ করে পাহাড়ের পাহাড়কে কিনারা ঘেসে বেশ কিছু লেক আছে এই লেকগুলো সাহিত্য রচনা করার জন্য সাধারণত বিখ্যাত একটি জায়গা হিসেবে শহরের কাছে পরিচিতি লাভ করে এই সামুয়েল টেইলর ক্লোরিস তিনি কিন্তু সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে বসে সাহিত্য রচনাও কিন্তু অনেক সময় করেছেন আর এই কারণে তাকে লেক ডিস্ট্রিক্ট পয়েন্টও কিন্তু অভিহিত করা হয়ে থাকে আবার উইলিয়াম মোরসদকেও কিন্তু আপনার লেক ডিস্ট্রিক্ট পয়েন্ট হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখলাম যে সুপার ন্যাচারালিজম তাকে বলা হয় অপিয়া মিটার তাকে বলা হয় লেক ডিস্ট্রিক্ট পয়েন্ট তাকে বলা হয় এই তিনটি উপাধি কিন্তু আপনার অবশ্যই এখান থেকে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে সাথে সাথে আরো একটি তথ্য আপনার এখান থেকে মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে লিরিকাল বেলা লিরিকাল বেলার আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন এটি কত সালে প্রকাশিত হয় এটিও কিন্তু আপনার মনে রাখতে হবে মাফ করবেন দেখুন অনেক ডিফিকাল্ট ভাবে অর্থাৎ কষ্টের পরে কষ্ট করে আমরা কিন্তু ভিডিও টিউটোরিয়াল করি সারা বাংলাদেশ ব্যাপী আমরা বিনা সার্ভিসে আপনাদেরকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি আপনি যদি একটি কোচিং এ ভর্তি হতেন তাহলে কিন্তু আপনার কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হতো যাহোক সতেরোশো আটানব্বই সালে এই লিরিকাল বেলার প্রকাশের মাধ্যমে মূলত রোমান্টিক যুগের সূচনা ঘটে আমরা বলছিলাম লিরিকাল বেলার প্রকাশের মাধ্যমে লিরিকাল বেলার এটি সাধারণত তেইশটি কবিতার সমন্বয়ে গঠিত এই তেইশটি কবিতার মধ্যে আপনার উইলিয়াম ওয়ার্সিরি রয়েছে উনিশটি আর এস টি ক্লোরিজের রয়েছে এখানে চারটি অনেকে বলে থাকেন যে লিরিকাল বেলাটের মধ্যে চব্বিশটি কবিতার সমন্বয়ে এটি মূলত গঠিত কিন্তু তথ্যটি নিয়ে একটু বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়তে হয় তবে সবচাইতে রিলায়েবল এবং বিশ্বাসযোগ্য ইনফরমেশন হচ্ছে লিরিকাল বেলাটের মধ্যে তেইশটি কবিতা মূলত আছে এর মধ্যে উইলিয়াম ওয়ার্স লিখেছেন উনিশটি আর সামুয়েল টেলর ক্লোরেজ তিনি লিখেছিলেন চারটি এখান থেকে খুব সহজে ধরে নেওয়া যায় যে সামুয়েল টেলর ক্লোরেজ মোস্ট অফ দ্য টাইম অর্থাৎ অধিকাংশ সময়ে তিনি কিন্তু মদ খেয়ে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকতেন বিদায় তিনি বেশি সাহিত্য রচনা করতে পারেননি কিন্তু তাহলে হবে কি প্রকৃতিকে নিয়ে তিনি কিন্তু সুন্দর সুন্দর লেখা রচনা করেছেন তার শিল্পী মনের নিপুণন তুলিতে পাঠকদের মাঝে সেগুলোকে আবার তুলে ধরেছেন যা হোক আমরা লিরিকাল বেরাডের কথা বলছিলাম তবে একটু কথা বলবো রোমান্টিক পিরিয়ডের সূচনা নিয়েও কেননা এটিও আপনার একটু এখান থেকে জানা উচিত আমরা বলেছিলাম যে সাহিত্য একসময় শুধুমাত্র ইংরেজ রাজ দরবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল প্রকৃতিকে নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করা যায় প্রকৃতির মানুষের সুখ দুঃখ এবং প্রকৃতিকে নিয়েও যে সাহিত্য রচনা করা যায় তা এই দুইজন মহান পুরুষ সামুয়েল থেইলর ক্লোরেজ এবং উইলিয়াম ওর্স তাদের শিল্পী মনের নিপুণন তুলিতে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন যে প্রকৃতিকে নিয়েও সাহিত্য রচনা করা যায় আমরা সামুয়েল টেইলর ক্লোরিজের যে লেখাগুলো আছে এই লেখাগুলোর মধ্যে থেকে এই তথ্যগুলো কিন্তু আপনার অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে বিশেষ করে তার যে লেখাগুলো আছে এই লেখাগুলোকে আপনি একটি টেকনিকের মাধ্যমে কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখতে পারেন যেমন আপনি এখান থেকে এভাবে মনে রাখতে পারেন এবিডি ভিলিয়ার্স এর কথা কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যারা ক্রিকেট খেলা পছন্দ করেন আপনি এখান থেকে মনে রাখবেন যে এবিডি ভিলিয়ার্স তার একজন নাই নায়িকা আছে নাইটিঙ্গল নামে এই নায়িকা সে আবার কোবলা খানকে পছন্দ করে কোবলা খানকে পছন্দ করার কারণে এখানে ত্রিভুজ প্রেমের একটি কাহিনী সৃষ্টি হয় জাস্ট এখান থেকে এভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবেন যখন আমি টেকনিক টুকু একটু লিখে দেওয়ার চেষ্টা করব তার নায়িকা আপনি এভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবেন এবি তার নায়িকা নাইটিঙ্গল কে নাই টিঙ্গল কে নাই টিঙ্গল নাইটিঙ্গল কে এবি তার নায়িকা নাইটিঙ্গল কে ভয় দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে কোবলা কে কোবলা কে রিজেক্ট করতে বললেন রিজেক্ট করতে বললেন দেখুন খুব সুন্দর করে কিন্তু আমরা একটি টেকনিক লিখেছি খুব সহজে কিন্তু আপনি এটি অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখতে পারবেন আমরা সুন্দর সুন্দর টেকনিক কিন্তু তুলে ধরেছি মাস্কুরুস ইংলিশ লিটারেচার বইটির মধ্যে আপনারা যারা সংগ্রহ করেছেন তারা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যা হোক এবি দ্বারা আমরা কি বুঝালেন এবার তার নায়িকা নাইটিঙ্গল দ্বারা আমরা কি বুঝালাম ভয় দ্বারা কি বুঝালাম 
কোবলা দ্বারা আমরা কি বুঝলাম রিজিক দ্বারাই বা আমরা কি বুঝলাম সেটি নিয়ে একটু এখানে আলোচনা করব এ দ্বারা আমরা এনশিয়েন্ট মেরিনারের কথা বলছি এই এনশিয়েন্ট মেরিনার থেকে কিন্তু দা এনশিয়েন্ট মেরিনার বিসিএস পরীক্ষায় বরাবর কিন্তু এখান থেকে क्वेश्चन এসে থাকে দা এনশিয়েন্ট মেরিনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কবিতা হচ্ছে সামুয়েল টেইলর ক্লোরিজের এরপরে বি দ্বারা আমরা বায়োগ্রাফিয়া এন্ড লিটারারি এর কথা আমরা বলছি আমরা এদিকে লিখব না একটু লিখলে আসলে সময় বেশি প্রয়োজন হয় আপনাদের মধ্যে অনেক আবার ভিডিও টিউটোরিয়াল বেশি বড় হলে আপনারা পছন্দ করেন না যাক আমরা মুখে মুখে বলছি আপনারা একটু খাতায় নোট করার চেষ্টা করবেন এদের আমরা দা এনশিয়েন্ট মেরিনার কি বুঝেছি বি দ্বারা বায়োগ্রাফি এন্ড লিটারারি কি বুঝেছি নাইকা নাইটিংগল দ্বারা আমরা দা নাইটিংগল তার কবিতা কি আমরা বুঝেছি ভয় দ্বারা ফিয়ার ইন সলিচুড নামক তার একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা আছে সেটিকে আমরা বুঝেছি এরপরে কুবলা দ্বারা আমরা কুবলা খান কি বুঝেছি এবং কি কুবলা দ্বারা আমরা ক্রিসা বেল কেও কিন্তু আমরা বুঝেছি অর্থাৎ ক্রিসা বেল এবং কুবলা খান নামে তার দুটি স্বনামধন্য কবিতা আছে সেটি কি আমরা বুঝেছি রিজেক্ট দ্বারা আমরা ডিজেকশন এন্ড অট কে বুঝিয়েছি অর্থাৎ এটি একটু লিখবো ডিজেকশন এন্ড অট ডিজেকশন এন্ড অট এটি কি আমরা বুঝিয়েছি তাহলে সামুয়েল টেইলর ক্লোরিজের যে আপনার কবিতা গুলো আছে এই কবিতা গুলোর মধ্যে থেকে আপনার এগুলোকে টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে তবে আপনার দা এনশিয়েন্ট মেরিনার কে কেন্দ্র করে যে কোটেশন গুলো সাধারণত বিসিএস পরীক্ষায় এসে থাকে সেগুলোকে কিন্তু সুন্দরভাবে আপনার জানার চেষ্টা করতে হবে তাহলে দা এনশিয়েন্ট মেরিনার এ কি ঘটনা ঘটেছিল তা নিয়ে একটু আলোচনা করব দা এনশিয়েন্ট মেরিনার এই কবিতাটির মধ্যে এনশিয়েন্ট মেরিনার তিনি একবার বিবাহ অনুষ্ঠান বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেকগুলো যাত্রীদেরকে নিয়ে জাহাজে করে যাত্রা করেছিলেন এই জাহাজের মধ্যে তিনজনকে তিনি থামিয়েছিলেন এবং একের পর এক তিনি গল্প বলতে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এর মধ্যে হঠাৎ করে হঠাৎ করে আপনার এনশিয়েন্ট মেরিনার চিন্তা করে থাকে যে তার জাহাজকে দক্ষিণ দিকে একটু নিয়ে যাবে কিন্তু হঠাৎ করে জাহাজ কুয়াশাচ্ছন্ন বরফের দিকে চলে যায় হঠাৎ করে আবহাওয়া এখানে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন আবহাওয়া এখানে খারাপ হয়ে গেল তখন প্রত্যেকের মাঝে একটি ভয় এবং ভীতু সন্ত্রস্ত হলো সবাই এখানে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একটি আলবেট্রস নামক একটি পাখি সেখানে এসেছিল আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন এটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আমরা মাসকুর ইংলিশ লিটারেচার বইটির মধ্যে তুলে ধরেছি অ্যালবেট্রস নামক একটি পাখির কথা কিন্তু সেখানে বলা আছে অ্যালবেট্রস পরীক্ষায় কোশ্চিন এসে থাকে অ্যালবেট্রস পাখির কথা কোথায় বলা আছে সেক্ষেত্রে উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে দা এনশিয়েন্ট মেরেনা এই অ্যালবেট্রস পাখিটি যখন জাহাজের উপরে এসে বসে তখন আবহাওয়া অনুকূল হয়ে যায় অর্থাৎ আবহাওয়া অত্যন্ত সুন্দর হয়ে যায় তখন সবাই যখন এই অ্যালবেট্রস পাখিটির প্রশংসা করে তখন হঠাৎ করে এনশিয়েন্ট মেরেনা তার হাতে থাকা তীরটি এই অ্যালবেট্রস পাখির দিকে সুরে মারে এবং পাখিটি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মারা যায় পাখিটি যখন মারা গেল তখন সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া আবারও প্রতিকূল হয়ে গেল এদিকে যখন সাগরের বাতাস থেমে গেল তখন সাগরের পানিগুলো পচে গেল আর এই পচে যাওয়ার কারণে জাহাজে থাকা যে নাবিকগুলো ছিল এবং অনেকগুলো যে যাত্রী ছিল তারা এখানে তৃষ্ণার্থ হয়ে যায় এবং সব জায়গায় পানি থাকার পরে অর্থাৎ পানিগুলো একেবারে পচে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেগুলো কিন্তু পান করার মতো উপযুক্ত হয় না এবং সেখানে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি কোটেশন করে দা এনশিয়েন্ট মেরিনার সেখানে কিন্তু এনশিয়েন্ট মেরিনার একটি কোটেশন কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন এই কোটেশনটি কিন্তু পরীক্ষা এসে থাকে যে ওয়াটার ওয়াটার এভরি হয়ার আমরা বলছিলাম এই কোটেশনটুকু কিন্তু অবশ্যই লিখে রাখবেন ওয়াটার 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 এভরি হয়ার আমরা তুলে ধরেছি প্রত্যেকটি কোটেশন কে আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি কোন প্রেক্ষাপটে বা কি কোন ঘটনার সাপেক্ষে কোটেশন গুলো করা আছে তা কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছি একটি কথা মনে রাখবেন বিগত চল্লিশ তম বিসিএস পরীক্ষায় কিন্তু চার থেকে পাঁচটির মতো কোটেশন এসেছিল এবং সবাইকে কিন্তু এখানে কিন্তু ভয় দেখানো হয়েছিল এই কোটেশন দেওয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ যারা ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট না তারা কিন্তু এখানে কিন্তু অনেকেই উত্তর করতে পারেনি তার মানে অবশ্যই আপনার এখান থেকে কিন্তু এটি মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে যে কোটেশন গুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে আপনার অর্থ সহকারে পড়ার চেষ্টা করতে হবে এবং সাথে সাথে এগুলোকে আপনার একটু টেকনিক ওয়াইজও আপনার পড়ার চেষ্টা করতে হবে এরপরে আপনার এনশিয়েন্ট মেরিনারের কথা আমরা বলছিলাম যে সব জায়গায় পানি পানি সব জায়গায় পানি কিন্তু পান করার মতো এক বিন্দুও পানি নেই 
এই কোটেশনটি কিন্তু অর্থ মূলত এরকমই দাঁড়ায় তৃষ্ণার্থ অবস্থায় যখন সবাই মারা গেল তখন এনশিয়েন্ট মেরিনার একাকিত্ব বোধ করলেন এবং সেখানে কিন্তু আরো একটি কোটেশন সাধারণত এসে থাকে যে অ্যালন অ্যালন অল অল অ্যালন অ্যালন অন এ ওয়াইড ওয়াইড সেপ আমরা বলছিলাম এই কোটেশনটির কথা অ্যালন অ্যালন এরকম একটা কোটেশন আছে অ্যালন অ্যালন অল অল অ্যালন অ্যালন অন এ ওয়াইড সেপ इंगलिश लिटारेशन क्षेत्रबल हाइपरबल मैं क्वेश्चन मैंने आजीवन बुझेलियम बुझे उइलियम कनग्रीप तीन क्योंकि आईरिश एक कवि कवि छिलेंगे उइलियम कनग्रीप 
এর যে সনামধন্য লেখাগুলো আছে এই লেখাগুলোকে আমরা আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালে তুলে ধরার চেষ্টা করব কারণ ভিডিও টিউটোরিয়াল অনেক বেশি বড় হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারতাম কিন্তু আমরা এখন বলবো না আমরা জাস্ট একটু বলছি আপনাদেরকে যে আইরিশ কবি কে ছিলেন নিচের কোনটি আপনি যদি এই ধরনের क्वेश्चन এসে থাকে তাহলে খুব সহজে आंसर করতে পারবেন এখানে সি দ্বারা আমরা বুঝালাম আপনার উইলিয়াম কনলি কে আর এস দ্বারা আমরা এখানে বুঝালাম সিমাস হেনি কে আমরা বলছিলাম সিমাস হেনির কথা সি মাস হেনি সিমাস হেনি কে আমরা বুঝিয়েছি এখান থেকে আপনি মনে রাখবেন সি দ্বারা উইলিয়াম কনলি কে আমরা বুঝিয়েছি আপনারা একটু লিখে নেবেন বি দ্বারা সামুয়েল ব্যাকেট কে বুঝিয়েছি জে দ্বারা জয় দ্বারা আমরা মূলত জেমস জয়েস কে বুঝিয়েছি জেমস জয়েস তিনি কিন্তু একজন আইরিশ কবি ছিলেন জেমস জয়েস আপনাদের মধ্যে যারা ক্রিকেট খেলা পছন্দ করেন দেখবেন আইরিশ একজন ক্রিকেটার আছেন কিন্তু জয়েস নামে সেখান থেকেও কিন্তু আপনি মনে রাখতে পারেন আর যদি তা মনে না থাকে তাহলে এই টেকনিকের উপরে ভিত্তি করে আপনি একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন জেমস জয়েস এর কথা আমরা বলছিলাম এখান থেকে কিন্তু একটি লেখা আছে তার স্বনামধন্য একটি লেখা হচ্ছে ইউলেসিস এই ইউলেসিস কে নিয়ে একটু কথা বলবো ইউলেসিস ইউলেসিস আপনার এটি কিন্তু দুইজন রচনা করেছেন আপনার আলফ্রেড টেনিজান ইউলেসিস নামে একটি কবিতা রচনা করেছেন আর ইউলেসিস নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন কিন্তু জেমস জয়েস এটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আমরা আমাদের মাসকুরুলস ইংলিশ লিটারেচার বইটির মধ্যে তুলে ধরেছি অর্থাৎ সমজাতীয় লেখা অর্থাৎ একই লেখার বিভিন্ন ধরনের যে রাইটার গুলো আছে একটু চেঞ্জ করে সেগুলোকে আমরা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছি এই মাসকুরুলস ইংলিশ লিটারেচার বইটির মধ্যে বিশেষ করে কখনো কখনো এখান থেকেও কিন্তু কোশ্চিন এসে থাকে আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে এগুলো তুলে করার চেষ্টা করবেন এখানে কিডস দ্বারা ইয়েটস দ্বারা হয়েছে দ্বারা আমরা ইয়েটস কে বুঝেছি অর্থাৎ ডাব্লিউ বি ইয়েটস তিনি কিন্তু আপনার নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন আপনাদের মধ্যে অনেকে জানে আমরা আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালে কে কে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন সাহিত্যে তাদেরকে একটি টেকনিকের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব ইয়েটস দ্বারা আমরা ডাব্লিউ বি ইয়েটস কে আমরা বুঝিয়েছি এখান থেকে আপনি খুব সহজে মনে রাখতে পারেন তাহলে আইরিশ যে কবিগুলো আছে এই কবিগুলোকে একটি টেকনিকের মাধ্যমে আপনি মনে রাখতে পারবেন সেটি হচ্ছে বিসিএস জয় হয়েছে এই একটি টেকনিকের মাধ্যমে জি আশা করছি খুব সহজে এগুলো ধরতে পারবেন তাহলে আপনার কোন পিরিয়ড থেকে কতটি মার্কের কোশ্চিন এসে থাকে আমরা কিন্তু জাস্ট মৌখিক ভাবে আপনাদেরকে বলেছি আমরা প্রত্যেকটা দিনে আমরা একটি করে ইংলিশ লিটারেচারের উপরে ভিত্তি করে আমরা একজন সাহিত্যিকের উপরে ভিত্তি করে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমরা সব সময় কঠিন কঠিন বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবেন আপনাদের অনুপ্রেরণাই কিন্তু আমাদের চ্যানেলটিকে বাঁচিয়ে বা টিকিয়ে রাখতে পারি আমরা আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা ফেসবুকে এই সার্ভিস গুলো দিয়ে থাকি এবং ইউটিউবে সার্ভিস দিয়ে থাকি আপনি যদি বাংলাদেশের কোন কোচিং সেন্টারে যেতেন তাহলে কিন্তু আপনার কাছ থেকে কারিগরি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হতো আপনাদেরকে আমরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই সার্ভিস গুলো দিয়ে থাকি কাজে অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাকে সবসময় সুস্থ রাখেন যেন আপনাদের খিদমত করতে পারি আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আরো একজন রোমান্টিক পিরিয়ডের কবিকে নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব আশা করছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবচেয়ে সর্বশেষে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফিজ